Продолжаем наш вечер. Это программа «Во время» на информационном круглосуточном телеканале Абакан 24. И в ближайшие минут 40 мы проведем в замечательной компании, замечательного человека. У нас в гостях кандидат экономических наук, эксперт по составлению семейного бюджета, преподаватель Института экономики и управления Хакасского государственного университета имени Катанова Вера Чернова. Добрый вечер, Вера Александровна. Здравствуйте. Вы будете нас сейчас учить, как правильно тратить деньги. У нас же вроде как кризис, не кризис. Ну, мы привыкли вот к таким взлетам и падениям, к синусоидам в нашей жизни. И вот переживаем, видимо, сейчас основную. А что вот, если общими чертами можно сказать сейчас про ту экономическую ситуацию, которая сейчас складывается в нашей стране? Ну, я бы сказала, что экономическая ситуация, высказываясь словом, которым пользуются летчики, турбулентная. То есть быстро изменяющиеся. И политики так уже говорят, да. Быстро изменяющиеся условия, и получается, что как тот самолет, который попадает в зону турбулентности, слегка потряхивает. По каким причинам потряхивает, объективным или субъективным, ну, для нас, как для жителей и потребителей, собственно говоря, это уже, наверное, не столько важно, само по себе ощущение просто неприятное, ожидание, ну, чего-то, чего-то, может быть, неприятного. Причем, как правило, ждем чего-то подвоха и чего-то нехорошего. Да, чего-то неприятного, чего-то нехорошего, почему-то мало кто ждет хорошее. Ну, наверное, так психология человека устроена. Да, поэтому пытаемся подсластить жизнь и тем, что скупаем сахар. Ну, наверное. Как вы думаете, это оправданное поведение людей? Или все-таки, как это говорится, это ну, не, неправильное, так скажу. Не наш... Забыл я слово, в общем, умное. А, знаете, здесь все зависит от потребностей. От потребностей семьи, от потребностей домашнего хозяйства, ну и отдельно взятого человека. Почему я говорю о домашнего хозяйства и семье? Потому что э, мы с вами э, все в отдельности, как физические лица, э, получаем доходы, несем какие-то расходы, но в рамках семьи и домашнего хозяйства вот эти доходы и расходы, они нивелируются. То есть они распределяются по необходимости между всеми членами домашнего хозяйства. Размазываются по общему. Удовлетворяя, да, удовлетворяя потребности всех членов домашнего хозяйства, причем они удовлетворяются а, в рамках а, ну, как бы физических потребностей, в рамках духовных потребностей. А, ну, грубо говоря, дети не зарабатывают, но мы на детей тратим. Да? Uh -huh. Мы стараемся дать им хорошее образование, а, создать условия качества жизни определенное. Поэтому высокая и низкая зарплата в рамках семьи, она вот, ну не скажу, что выравнивается, да, но по крайней мере она, как вы говорите, размазывается. И вот эта вот разница в доходах, она нивелируется. С одной стороны, наверное, это хорошо, с другой стороны, может быть, не совсем хорошо, потому что все-таки, когда мы с вами обращаемся, допустим, в финансовую организацию, нас с вами каждого в отдельности оценивают как клиента, да, и смотрят нашу с вами зарплату, и смотрят на нас как отдельно взятого индивидуума. Ну, в некоторых случаях, конечно, учитывается и наше окружение, да, ипотечный кредит, да, мы с вами можем, собственно говоря, привлечь своих членов семьи и приобрести квартиру. Но вот. я сейчас чуть-чуть не об этом, об этом уже чуть позже. Вот смотрите, но это все-таки оправданное поведение. Я сейчас, я условно говорю про сахар, как это самый наглядный да, пример. Закуплюсь. Но это же, наверное, в чем-то разумно. Я сейчас, если сделаю какой-то запас сахара, понятно, что не на всю жизнь, я на это могу сэкономить потом, когда вдруг на него, если у Вдруг, а если не это игра как на бирже. Правильно. Это игра как на бирже. Потому что если а, вот то поведение, которое мы с вами видим а, по скупке сахара, угу. ну, по скупке гречки, по скупке там, бытовой техники, еще чего-то. Да, а, квартира уже а, да, и, то, а, С одной стороны, а, как думает тот, кто покупает. Я вот сейчас возьму. Я завтра, послезавтра, ну, на год вперед, там, или на полгода кто-то на сколько-то запасется и сэкономит, соответственно, какую-то сумму денег. Правильно? Фактически, кто вот так вот себя ведет, тот так, собственно говоря, и думает. И этим оправдывает свое поведение. Но кто сказал, что завтра именно сложится та ситуация, когда это поведение будет оправдано? Вы вспомните кризис как бы прошлый, когда закупались гречки, гречки не будет. Потом... И туалетная Гр... Да, гречка упала в цене. И потом, что с этой гречкой делать уже? Ну, если только ну, есть то, что есть. 
Угу. Вот. Или в деревню Или на корм в деревню скоту. благотворительность, питомники для собак. Там, вот, то есть, вот, вот такой вот путь. А, и как вот показал вот тот опыт, скупка бытовой техники была тоже неоправдана. Я это хорошо помню. Почему? Потому что я в тот момент была в Новосибирске. И, и... купили пятый телевизор. <смех> пятый телевизор я не купила, но меня поразило. Я была, ну, как бы гипермаркет, где, который торгует бытовой техникой. И народ хватал там третий чайник, пятую микроволновку. Я еще на этот смотрел, думаю, боже мой, куда же ты пятую микроволновку -то тащишь? То есть, ну, я понимаю, Новый год в преддверии Нового года подарить это родственникам, кому-то там. Ну, это оправдано. Но когда это в запас куда-то складывается, и потом, ну там, грубо говоря, на Авито или еще на каких-то сайтах в упаковках начинают это все правда, угу. продавать, и продавать по цене ниже, чем они купили, это неоправдано. Ну, с одной стороны, да, и неоправданно еще может быть, знаете, вот я сейчас подумал, в каком плане. Сейчас вот те деньги, которые ты вложил, опять же, в условный сахар, а ты на них, наверное, сейчас вот в марте можешь купить гораздо больше, если мы говорим, что инфляция у нас будет там, по прогнозам Центробанка, возможно, до 20%, да, то деньги в марте и деньги в декабре это разные будут деньги, и сейчас я могу на них больше купить. Так может тогда покупать не условный сахар, а вкладывать деньги во что-то другое, пока эти деньги стоят на 20% выше, чем в конце года? Но в связи с той ситуацией, которая сложилась, определенные мероприятия проведены были Центральным банком и была увеличена ключевая ставка. В связи угу. с увеличением ключевой ставки у нас увеличились с вами процентные ставочки по депозитам. И сейчас на короткий промежуток времени, там, на три месяца, можно под 20-25% процентов Нет, уже. Нет уже. Я сегодня Некоторые программы, да, 18 осталось, самое крупное. Некоторые программы до 26 марта. Страны. До 26 марта. Поэтому угу. еще пока в некоторых банках действует эта процентная ставочка. Но 26 марта на самом деле уже вот, ну, как бы, да, то есть да, Ой, вот. Путь, ну, да. ключевая ставка для чего поднимается? Ну, для того, чтобы, собственно говоря, охладить рынок и как раз охладить инфляцию. Это инструмент денежно-кредитной политики, который проводит Центральный банк. Поэтому ставки, соответственно, по кредитам выросли, это охлаждает наш пыл. В нашем желании Брать. в кредит купить что-то. А с одной стороны, и с другой стороны, это дало повышение вот по депозитам на краткосрочный промежуток и времени. люди стали вкладывать, вы думаете? А, да. На короткий промежуток времени, на, на 3 месяца, да. 20-24% годовых, да. И то есть я правильно ли вас понял, что вот если у тебя есть лишние деньги, если мы там ну, занимались серьезно обеспечением своего будущего, то эти деньги лучше было лучше бы сейчас вложить? Вопрос в том, что мы всегда должны думать о будущем. И у, -у, -у. у нас должны быть НЗ. Да? Ну, такой, скажем, резерв, неприкосновенный запас, фонд какой-то. А, и все, собственно говоря, сколько экономистов слушала, ну и сама так считаю, а, не меньше 10% от а, той суммы, которую получаешь от дохода, нужно как раз убирать вот в это НЗ. А вот каким образом ты распределяешь это НЗ, здесь уже вопрос. Здесь должен быть принцип диверсификации. Как у меня бабушка говорила, яйца в одну корзину нельзя складывать. Вот принцип диверсификации, как, конечно, вот об этом говорит. И здесь вот в этом фонде уже выделяется два направления. Одно направление – это, скажем, непредвиденные расходы. Ну, как в том фильме «Шел, упал, очнулся гипс». И вот запаса этих денег должно хватить для того, чтобы 3-6 месяцев сохранять то потребление, которое для тебя привычно. Вот эти деньги, да, их можно вкладывать в банк, вклад краткосрочный, вклады те, которые без потери процентов можно пополнять, снимать. Да, вот эти деньги хороши. А другое направление, это направление инвестирования, которое, ну, скажем, для крупных покупок, для крупных целей. Мы желаем купить квартиру, мы желаем купить машину, мы желаем в конце концов пенсию, на пенсии сохранять вот уровень потребления тот, который у нас был тогда, когда мы работаем. Мы э, накапливаем деньги для обучения детей своих. Вот, вот эта вот инвестиционная часть, а, она должна предусматривать какие-то другие инструменты. Но инструменты должны быть разные, нужно диверсифицировать. Нет никого, я бы сказала, на рынке, кто бы с точностью в 100% сказал, что завтра будет. 
будет ли сахар по 60 рублей или будет сахар по 100 Это рублей. Это вот так хорошо планировать, когда нет зоны турбулентности и когда ну, мы уверены, что с нашими вкладами ничего не будет. Но вот недавняя история, когда не с скажу. валютой у нас, с долларом... 10 тысяч, и все. Я понимаю, что у многих и 5 тысяч, да и тысячи нет, конечно, на счетах. Это касается узкого круга, возможно, ну, почему? Людей. 10 тысяч можно сейчас снять в долларах. И все. В долларах. Остальную сумму в рублях, пожалуйста. Ну, вам не кажется, что это все равно а, какая-то хитрость со стороны государства? А люди вот думают, ага, если ты это сделал сейчас так, то почему ты не делаешь так потом с рублями? Ну, снимите а, в месяц там условных 10 тысяч и все, Но... остального типа до лучших времен. А помните, займы как были у нас э, при Сталине? Господи, куда я залез? Вот вопрос, да, вопрос в том, что наше историческое прошлое нам покоя не дает. Да. Но дело в том, что а, каждый кризис, вы знаете, это вот как в речку в одну и ту же войти нельзя. Экономика находится каждый раз в другом состоянии. И кризис складывается тоже совершенно по-другому. А мы его воспринимаем так, как вот мы пережили прошлый кризис. И, соответственно, ведем себя соответствующе. Ну так на ошибках же учатся, есть такая поговорка Но здесь народа. нужно понимать, что состояние экономики, когда мы были, и нас там трясло в 98 году, и в 2008 году там, были совсем другие условия экономические. Экономика себя чувствовала совершенно по-другому. Поэтому сейчас явления кризисные тоже они будут развиваться по-другому. То, что будет зона турбулентности, и вот сильно будет вот так вот трясти, да, но вы даже посмотрите, как бы центральный банк, как ну, регулятор, собственно говоря, всех денежно-кредитной политики, экономических процессов, нам о чем говорит? Есть целевая инфляция, на которую мы должны выйти к 2024 году. Угу. То есть фактически та вот инфляция, которая есть, вы как говорите, 20% говорят будет. Я вот сегодня не поленилась, зашла на сайт, сайт финансовая грамотность, кстати, называется. И там можно посмотреть и посчитать инфляцию, посмотреть по региону, ну по-любому. Это статистические данные. И угу. можно посмотреть, посчитать инфляцию для себя лично. Потому что для каждого человека инфляция своя. Мы все потребляем различный набор товаров, услуг, работ, да, соответственно, и продуктов. Кто-то что предпочитает. Да, кто-то поэтому... итальянскую зубную пасту, кто-то помарин. Поэтому у нас для каждого своя, свой уровень инфляции. И я посмотрела, сейчас у нас, правда, инфляция по региону чуть выше, чем российская средняя как бы, инфляция, но она не двухзначная. Пока на данный момент, по крайней мере, по статистическим данным. Финансовая а, грамотность, да? да. Записывай. Да. Сайт замечательный, мне очень нравится. Там очень много курсов. Кстати, там разместили замечательный учебник. Выпустили его в 2021 году по заказу и участию Центрального банка Российской Федерации. Авторы – это Московский государственный университет, экономический факультет имени Ломоносова. Учебник замечательный, 570 страниц, чтиво. Читает экономического... практически обо всем. Написано легко для восприятия, замечательно просто. Я вот как бы рекомендую хороший учебник. Но еще о том, что ну пока, по крайней мере, стабильность наша пресловутая, она все-таки в приоритете. По крайней мере, служит то, что господин Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиулиной на продление ее полномочий в Центробанке. Значит, по крайней мере, в Центробанке никаких э, реформ каких-то, ну или революций не ожидается. Но... Потому что женщина известна уже много лет и своей политикой в том числе. Финансовой. Я бы сказала, что э, это радует, что у нас преемственность есть. И уже в течение длительного времени есть преемственность. Э, это означает стабильность фактически. Хозяйствующие субъекты, они понимают, в какой среде они сейчас функционируют, в какой среде им завтра функционировать. Они могут планировать. Uh -huh. Это замечательно. Преемственность должна быть как в законодательной базе, так в политике, в экономической. Извините. Поэтому ну, остается только радоваться, что вот такая преемственность у нас существует. Друзья, я обращаюсь к нашим телезрителям сейчас. 22 41 18 наш телефон. Не каждый день и не каждую неделю у нас в гостях кандидат экономических наук. Давайте начнем постепенно... Заваливать Веру Александровну вопросами, что лично вас волнует, 
А то я могу про тебя сколько угодно долго говорить. Смотрите, а еще вот вы говорили вклады, это понятно. Валюта сейчас как-то странно все с ней. А вот так называемое золото и металлические счета, я сегодня же тоже там смотрел да. и увидел. Вот тоже какая-то странная, странное у них поведение золота. Оно было а, в районе там 3-4, вот, потом резко 7 тысяч за грамм, даже 8, под 8, да, а сейчас опять, по-моему, 6, 6 с чем-то, вот такие зигзаги, так, Но вот купишь за 8, а оно за 6. Вопрос интереса, золото это всегда был тот актив, которым а, пытаются сохранить деньги, деньги, да. Мы живем во время кредитных денег, они у нас не обеспечены золотом, а золото это как раз твердый актив, который мы пытаемся все сохранить. Поэтому цена на золото, она вот имеет такие колебания. Еще раз говорю, принцип диверсификации. Нужно диверсифицировать. По поводу валюты, да, если валюта, то валюта должна быть разная. То есть угу. должны быть франки, должны быть иены, в конце концов. Юани. Не то, юани, не только один доллар, да, и евро. То есть здесь вопрос диверсификации. Ну и если уж хранить в наличности, как бы вот в деньгах, угу. то я бы, наверное, посоветовала 50 на 50. 50 в рублях, ну, в разных инструментах, да, как бы в этот же депозит, допустим, вклады делать. И 50% в разных валютах, по совокупности, 50%. А металлический счет? Металлический счет замечательный. Замечательный тоже счет. Получается, что вы вносите деньги в банк, но он пересчитывается по курсу угу. и получается вроде как там хранится условное металл. Золото. Условно, да, условное золото. И потом, Серебро, если вы собрались забрать, получается, свои деньги, опять пересчет идет по курсу, который существует на тот момент. Поэтому да, как инструмент, почему нет. Ну, этот инструмент, он, скажем, интереснее, допустим, чем монеты из рак металлов. Почему? Потому что сама по себе монета, она в стоимости будет терять, терять в связи с как бы износом, да? mm -hmm. а, то есть его, ее стоимость изменяется больше, поэтому лучше слитки, либо вот металлический счет. Ох, мы сейчас заговорили, нас проклянут за слитки. Добрый вечер, телефонный звонок послушаем. Добрый вечер, да. говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Татьяна Владимировна. А вот подскажите мне, пожалуйста, какая главная задача перед Центральным банком стоит, перед народом? И, ну, в сфере, допустим, инфляции, экономики, будьте добры, скажите, пожалуйста, что должен Центральный банк как бы регулировать или нет нашу экономику и инфляцию. Спасибо. Сейчас Спасибо за вопрос. Да, не, да но это как не как совсем так. относится к финансам семейным личным, но я отвечу. Если мы возьмем федеральный закон о Центральном банке, там у нас четко и понятно поставлены цели Центрального банка. В частности, Центральный банк, он отвечает за стабильность нашей национальной валюты. Соответственно, он предпринимает все меры для того, чтобы вот эти вот скачки, да, которые у нас с вами есть, они, ну, скажем, были не такими острыми, как Эверест, угу. да, ну и, собственно говоря, конечно же, это борьба с инфляцией, потому что инфляция – это обесценивание. Вы ответили, да? да? Я просто получил еще один вопрос вот в WhatsApp, у нас по бегущей да, да, да. можно задавать, открыл. Человек не представился, есть накопление денежных средств, может быть сделать вклад в золотые слитки, но мы только что как бы на него и ответили. Да, ну слитки покупаются, есть, то... а металлический счет открывается, если что, это ну, как бы небольшая А крепость. разница есть в этом или... Что Слит... надежнее, вот так скажем. Слиток – это слиток, то есть это вот угу. золото, Потрогать а счет – это, да, счет – это вы деньги внесли, и пересчет идет на граммы металла. То есть там вы Но имейте виртуально... в виду, металлические счета, они не страхуются Конечно, банка. да, они не а страхуются. Слитки? слитки? тоже нет, слитки – это золото, которое у вас в руках. А, я его не там оставляю, не в ячейке, я Можете в ячейке оставить, можете под пятый угол на даче закопать. И налог отменили на, на покупку, по-моему, золота. Да, то есть, информация. ну, сейчас в связи с изменяющимися условиями здесь вот... Надо следить. Да, надо следить, надо смотреть, потому что у нас, допустим, на валюту, да, там 12-15%, то есть, поэтому это нужно на каждый отдельно взятый момент смотреть. 
22-41-18 наш телефон. Лучше все-таки звоните в эфир, чтобы мы вот так говорили с вами. А, ну, можете, конечно, если стесняетесь, вот писать в наши мессенджеры. А что делать тем, кто живет от зарплаты до зарплаты? Вот говорят по некоторым данным их у нас от 70 до 80 процентов. А им что покупать в кредит? Это я зачитываю вопрос. Продукты какие-то, бытовые вещи? Потому что если они не подорожали, то подорожают. Вот а, Зубаревич Татьяна, да, а, ректор Московского одного из университета, специалист по региональным экономикам, она советует, советует сейчас обратить большое внимание ну, не на сахар, не на гречку, а хотя бы, ну, если вот вы переживаете, на лекарства импортные, которые необход... дорогие, которые необходимы для жизни и здоровья. Хотя бы их, говорит, тряпки, но ну, можете покупать, но без тряпок можно прожить, в принципе. Обратите внимание, рекомендуют покупать то, что для вас необходимо. Да. То есть это жизни показания, это необходимо для вас. А, ни один вам экономист сейчас не посоветует покупать что-то для того, чтобы сохранить там, ну, деньги. Или, э, все советуют покупать то, что вам необходимо. И чуть раньше как бы прозвучала фраза, с которой я не совсем согласилась. Это э, фраза э, по поводу что вот в моменты вот такие, вот какие здесь вот управления, так вот, вот в эти-то моменты как раз, наверное, больше стимула начать управлять своими финансами. И здесь первые шаги – это контроль все-таки. Контроль Нужно расходов. Контролировать, контроль, когда ветер гуляет у многих. Контроль расходов, контроль доходов, анализ тех потоков, которые вы для себя расписали, проконтролировать, после того, как вы их проанализировать, поставить цель и создать план. Вот четыре шага, по сути, это дело. А я вас уверяю... А вы занимаетесь этим сами дома? Да, угу. занимаюсь. И я как? этим занимаюсь, рекомендую пользоваться. Есть программы бесплатные, можно в интернете скачать их, великое множество. Я осуществляю планирование своего бюджета в программе Excel. Mm -hmm. Она у всех на компьютере стоит. Да, да, да. Мне очень нравится. Один раз создала эту таблицу, забил формулы, потом какие бы ты доходы, расходы туда не вносил, автоматически на год вперед или там насколько ты создашь, тебе все это просчитывает. И на любой момент времени я фактически знаю, когда у меня возникнут нужности, то есть нехватка денег или наоборот переизбыток денег. И я могу там, допустим, за 2-3 месяца посмотреть, что на гашение кредитной карты, если я вот так активно буду, допустим, ей пользоваться, мне моих доходов будет не хватать. Вы Я могу поумерить свой аппетит. А, ну, мне нравится эта программа. Да, я в ней планирую на самом деле. И почему я говорю контроль? Это может осуществить каждый. Дело в том, что мы с вами живем в обществе потребления. Мы потребители. Ужасно потребители. Ужасные потребители. В свое время в Америке было проведено исследование, оно проводилось больше 10 лет, оно проводилось журналистами, экономистами, ну, социологами. В общем, там очень большая группа работала специалистов. И они написали шикарную книгу, как раз вот исследование. И они доказывали, что они исследовали, начиная с 5-летнего возраста до 70-летнего возраста, вот такой вот обширный возрастной как бы разбег угу. был. И... Они сделали выводы, что дети даже в 5 лет уже страдают потребительством. И они прям это как диагноз ставят. Дай, дай, дай. Да, по принципу такому. Купи, То есть, купи, купи. ну, грубо говоря, трехсотчатый шифонер, платьишки оттуда вываливаются, но ребенок носит какое-то одно любимое платье. А все остальное это как у уральских пельменей. Я купила, чтобы купить, а не для того, чтобы носить. Ну, вот по такому принципу. Поэтому за контролировать... молодыми мамашками вот так интересно наблюдать этому грудничку, да. чего только не покупают. Поэтому нужно контролировать. Нужно в первую очередь проконтролировать свои доходы. Но поскольку наша зарплата сейчас на картах, можно проконтролировать легко. Кстати, только да, сесть, посмотреть, да, пожалуйста. Вот можно расходы. проконтролировать расходы. Там по категориям в любом банке, угу. по категориям разложены все расходы, которые вы несете. И вот этот вот контроль, потом проанализировать, а где же вы совершаете ошибку. Ну, грубо говоря, вы утром, ну, у вас привычка, вы утром, допустим, кофе пьете не дома, а там 
там в кафе пьете кофе, да? Дома кофе... Да ни за что кофе, не там, кафе, я не знаю, не а в кафе, знаю. в кафе, допустим, 100 рублей, да, это кофе стоит если и так далее. 120, То есть если вы немножко минимум. измените свою привычку и будете пить кофе дома, а не там где-нибудь, да, то вот эти деньги, они останутся у вас, собственно говоря, в кармане. Но это так вот, ну, маленькие такие, как бы, так капелюшечки. Так смотрите, 10 дней и 10 да. стаканчиков кофе, минимум это 150 рублей, а если еще пироженку к нему, то это а больше. А я говорю, это Это уже получается А вы пересчитаете на месяц. Это килограмм кофе можно купить. А вы посчитаете на месяц, а посчитаете на год, понимаете? И вот таких вот капелюшечек по сам, на самом-то деле накапывается, на, накапывает угу. достаточно много. И получается вот, вот то, о чем мы говорим, 10% экономии, не экономии, я сейчас вот объясню, почему не экономия. Да, 10%, которые рекомендует Изымать. как бы фонд складывать резервный, да, они вот из этого как раз и могут создаться, по сути это дело. Давайте звонок послушаем, потом да. к этой интересной вернемся к теме. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, я смотрю вашу передачу. А вот когда, вот как нам можно пенсионерам жить на 11 700, а? Угу. Сейчас попробуем объяснить. Ну вот. А зачем вы выключили? Пусть бы женщина говорила. Как... Да. Не вырубайте резко телефон, это администраторы могут у нас вырубить. Ничего страшного. Но ну, 11 700. Ну, здесь что можно сказать? Конечно, это деньги небольшие, но при любых деньгах, и тем более при вот таких вот как бы скромных доходах, как у пенсионеров, тем более нужно контролировать свои импульсы и свои доходы. Доходы вы свои знаете, это пенсия. Ну и контролировать свои расходы. Импульсивных покупок здесь не должно быть. Покупки должны быть запланированы в любом случае. Рекомендуется, допустим, покупать там, раз в неделю или там, раз в две недели покупать определенные категории продуктов, скажем, ну, в каких-то гипермаркетах, где цены ниже. Ну, или на складах, на базах, где цены mm -hmm. ниже. Это по списку делается. То есть вы примерно знаете свою необходимость на месяц, там, на неделю, на две недели, на сколько. А дома, в магазинах у дома, там обычно цена выше, чем на базе да, или там в гипермаркете. Да, там вы покупаете то, что вам здесь сейчас нужно. Ну, грубо говоря, молоко, булку хлеба. Там, творог, то, что сейчас вам нужно потребить. Ну и вы знаете еще про пенсионеров, ради бога экономия. не обижайтесь сейчас на меня, но пенсионеры, они, я не знаю, это видимо практика, вот многолетняя, о чем мы говорили, но они меньше на тебя тратят э, в плане там походов куда-то, поездок, ну, не американцы, в одежде той же. И вот как показывает криминальная сводка у наших пенсионеров, все-таки есть большие накопления, которые Зай. они переводят этим мошенникам телефонным, всяким этим пиратам и террористам. И, как мне одна знакомая сказала, она, Значит, на, меня, умеют копить она на меня так махнула рукой и говорит, ой, если бы мы на детей не тратили и не помогали им, да хватит нам нашей пенсии. Нет, Тоже понятно, слова не мои, что это... просьба шапкой меня не закидывать, да. но это вот слова одной что из пенсионеров. Вопрос про пенсии это к государству, пожалуйста, к своим депутатам, вы избиратели, пусть они вот решают вопрос там ее индексации или еще чего-то. Да, чего но здесь можно обратиться к прожиточному минимуму, то есть вы же там видите, что он устанавливается разный для детей, для работающего населения и для, и пенсионеров. для пенсионеров. Это как раз меньше. да и экономисты, они как раз с этой точки зрения определяют несколько категорий качества жизни, качество жизни ребенка, качество жизни студента, да, качество жизни вот пенсионера, потому что с течением времени, с течением жизни наши потребности они изменяются. В разных товарах, услугах, ну и в общем, все И Вера Александровна, вот про 10% вернемся еще. А как избежать соблазна, вот даже выйти в магазины, как сказать, которые вот распродаж и все прочее, ну это же какой-то ужас. Я говорю, вчера захожу вот в наш э, командор, ник ночи упомянул, а там прямо на входе сахар. По 70 рублей, 69, 91. Сахар. Ну вот, и тут на этой панике и ажиотации все это, как его не купить? Вопрос в том, что э, здесь рекомендации, наверное, основных две. Во-первых, ходить в магазин со списком. Запахи. 
во-первых, ходить в магазин со списком, а вы обратите внимание, что а, раньше такого не было, не было, а позже стали практически во всех магазинах делать пекарни какие-то, там грили, еще что-то, потому что человек на запах, да, он реагирует на запах, и вот в таком состоянии желания покушать, получается, он будет приобретать больше товаров на самом деле. А, поэтому рекомендуется в магазин ходить сытым и ходить в магазин со списком. А мы обычно после работы идем, когда далеко не сытые. Голодные, и мы готовы все купить и все съесть. То есть тщательно все-таки себе. Да, тщательно все Ну а как же ведь это вот покупки и приобретение тоже, вот которое мы критикуем, ну это же такое удовольствие, которое человек, ну... Но если нет у него других удовольствий, ну дайте ему себя радовать, пусть даже не нужно. Вы вещами. знаете, Всемирная организация здравоохранения проводили исследования, и они определили следующим образом, что, ну, я не скажу в какой конкретно стране, то есть это как бы в целом было озвучено как бы мировые данные, что около 50% продуктов оно выбрасывается. Uh -huh. То есть мы не съедаем то, что мы покупаем, а это расточительно на самом деле. И вот здесь разница между оптимизацией и экономией. Экономия – это вы урезаете свои расходы, ухудшая качество жизни. Ну, даже эти же продукты. Вы берете, допустим, не масло сливочное, а спред, потому что дешевле. Вы как бы заменяете худшим товаром. За счет этого вы тратите меньше денег. Вот это экономичность. А тогда, когда Но мы это говорим... это не полезно. Правильно. А когда мы говорим об, об оптимизации, это значит меньшим количеством денег приобрести высокого качества товары, к которому мы привыкли, к которому мы потребляем. Поэтому я бы слово «экономить» не употребляла, я бы говорила «оптимизировать». Это более правильно. Это mm. сохранение качества жизни. Разумное. Разумное. Потому что можно купить Разумная головку трата сыра денег и, и сохранение качества день. жизни. Поэтому, да, оптимизировать. Не экономить, а оптимизировать. Экономить – это урезать себя, сокращать. Uh -huh. А это влияние на качество жизни. Мы его ухудшаем. А оптимизировать – это значит рационально расходовать, не ухудшая при этом качество жизни. То есть, смотрите, вот в старинных э, книгах еще вот прошлого века, которые позапрошлый теперь уже век, э, я сейчас про кулинарную, у меня есть одна такая, я тебе еще написал. Там доходило до того, что в этой поварской книге там есть и советы по бэтхимии, и по болезням. Между прочим, некоторые настолько разумные, настолько вот получается... И актуальные сейчас. сейчас. Да, да, да. И там обязательно в этих книгах есть меню на каждый день, на целый год. Ну, примерно, безусловно. Ну, то есть даже вот в этом плане они, они были мудрее нас, они планировали, это что тоже когда одна из можно рекомендаций. кушать. Составлять меню считывается. на неделю... И если вы составляете меню на неделю, вы знаете, какие продукты вам нужны. Mm -hmm. Составляете список, и с этим списком раз в неделю посещаете, ну, оптовые, скажем, делаете закупки, потом оставляя розницу уже для близлежащего магазина. Ну, скоропорт, скажем, берем. Да-да-да-да-да. Поэтому да, это тоже один из вариантов. А, ну, с меню из моих знакомых мало кто, честно говоря, копошится Для нас по это составлению. Новое. Для них это как бы сложно, да. А, но все равно примерно каждая хозяйка на месяц она знает сколько. Продолжаем нашу беседу у нас в гостях а, Вера Александровна Чернова, кандидат экономических наук. И сейчас мы все-таки перейдем к главной теме нашей встречи. Наконец-то дошли до них, как правильно оптимизировать все-таки наш бюджет. Но, э, да, здесь у нас, э, чтобы улучшить качество нашей жизни, есть, э, ну, скажем, два основных пути. Это влияние на доходы и влияние на расходы. Ну, доходы – это дополнительная работа, да, и мы получаем дополнительные деньги в свое распоряжение. Расходы – это оптимизировать расходы, то есть сделать их более рациональными и правильными. И здесь достаточно много таких вот интересных путей, которые можно было бы использовать. То о том, как покупать продукты, мы вот с вами уже поговорили, да, чтобы это было оптимально и рационально, чтобы продукты все, которые были куплены, они были, ну скажем, съедены в рамках там, ну, недели, месяца или как-то, какого-то срока, на который вы покупаете. Но можно же еще и другим путем пользоваться. Дело в том, что то, что мы не тратим, мы фактически заработали. Ну, грубо говоря, у вас по карте есть кэшбэк 10% на заправку машины. 
Если вы будете заправляться, и у вас, допустим, заправка машины в месяц занимает 10 тысяч из вашего бюджета, значит, тысяча кэшбэка вам вернется. Вы не приложили никаких усилий для того, чтобы эту тысячу заработать. Ну, да. Но она к вам вернулась. То же самое использование всевозможных вот этих кэшбэков, скидочных карт, которые позволяют вот такие вот вещи делать. Да? По многим картам есть, допустим, 1% на все покупки. Если вы 20 тысяч в месяц тратите на продукты, с 20 тысяч по карте 1% посчитать. То есть любые деньги – это экономия. Кроме того, у вас, допустим, есть телефон. Вы пользуетесь семьей телефоном, вы можете, ну, групповое использование, там дешевле, внутри сети дешевле. Рационально в некоторых случаях иметь две симки. Одна симка, которая позволяет, ну, скажем, по всей стране разговаривать с родственниками там в Подмосковье, допустим, да. Другая симка, это здесь внутри сети, внутри семьи, вам бесплатные звонки. Да, тоже рационально. Но нужно для этого посмотреть все тарифы, все условия и выбрать тот, который для вас является оптимальным по расходам и по его возможностям. Кроме того, можно же экономить и, допустим, на машинах. Использование качественного бензина, я уверяю вас, вы ее реже ремонтировать будете. Ну и ремонтировать нужно на тех, скажем, станциях, которые, ну скажем, надежные, да, которые оказывают качественные услуги. Я не специалист в машинах, но по признанию вот, как бы специалистов там, вот в этой области говорят, что на этом можно сэкономить до 30%. Дурят нашего брата. На, на обслуживании как бы вот именно машин. Ну, допустим, каска. Каска много кто предлагает, да, вы посмотрите условия. Фактически в рамках каска условия у всех одинаковые, но стоимость каска у всех разная. В некоторых случаях она доходит до 10 тысяч, даже в некоторых случаях больше. А фактически оговорено там в них одно и то же в этом каска. Поэтому нужно искать и использовать вот эти вот возможности. Это уменьшит ваши расходы, и в целом у вас по бюджету, собственно говоря, будет как раз вот эта вот экономия, которую можно сложить в фонды, угу. и эти фонды уже ну, накапливать на счастливые цели. Ну и в нашем возрасте уже не забывать о пенсии приближающей. Конечно же. Насколько эти программы работают? Работают. Работают, работают программы, пенсионное страхование. Ну, здесь можно пользоваться готовыми программами. А тот, кто может, желает, умеет, там, обладает определенным уровнем знаний и любопытства, отслеживать ситуацию, тот может управлять, в принципе, сами. Такие возможности дают банки. В принципе, можно управлять, допустим, ценными бумагами, да, то есть брокеры. Можно выбрать паевые фонды, можно в конце концов открывать индивидуальный инвестиционный счет, но он открывается на три года только. Да? Угу. И здесь, пожалуйста, тоже вот вариант оптимизации налоговые вычеты. Да, в частности, по индивидуальному инвестиционному счету можно сделать вычет в размере 52 тысяч, если вы инвестируете 400 тысяч в год. Вот так сейчас трудно говорить, но трудно вот для неподготовленного человека. Это же все надо садиться, высчитывать, изучать. А Эта а информация специалисты, доступна. которые помогут, есть у нас? Ну, конечно, вы обращаетесь в финансовые институты, там у нас менеджеры, которые клиентские, которые работают с клиентами, они объясняют все эти вещи. Самое главное задавать вопросы, они не стесняться. для тебя выгодно рассказывают. Не стесняться задавать вопросы. Если вы будете задавать вопросы, вам на них ответят. Если вы их не будете задавать, то человек, ну, сами, когда общаетесь, если, ну, откуда я знаю, да, что вас интересует. То есть я в рамках, ну, общих условий каких-то вам что-то скажу, пока вы не зададите конкретный вопрос, то, что вас волнует. Только в этом случае для вас менеджер раскроет полную информацию, именно интересную для вас. Вот вы готовите экономистов. Переходим к... Мы да. про оптимизацию все, в принципе, сказали? Ну, про нее невозможно все Тогда сказать. Это очень раз. широкая еще тема. Еще придете раз. Вы готовите экономистов, коль уж речь да. а, зашла на эту тему. Вот насколько эта профессия сейчас популярна? Приходят ли вообще студенты на эту специальность? А... И куда они потом устраиваются? Устраиваются везде, собственно говоря. А, дело в том, что, ну, если простым языком говорить, Институт экономики и управления, он готовит экономистов, бухгалтеров, 
менеджеров, управленцев. Так сейчас же все эти всякие единец, не знаю, банки предлагают, чтобы у вас вообще на работе бухгалтеров не было, там все компьютеры делают, программы. Невозможно все не равно обойтись профессии. без... Невозможно обойтись без экономистов. А, малый бизнес, сам предприниматель, если он не понимает экономические процессы, как он будет бизнес свой вести. Поэтому экономист востребован всегда. То есть экономическая специальность, она востребована. И э, мониторинг, который внутренний у нас проходит э, по трудоустройству наших выпускников, практически в течение года почти 100% студентов устраивается по своей профессии. А с некоторыми студентами, вот как бы я общаюсь э, уже с выпускниками, uh -huh. особенно вот дипломники, которые, они говорят, нет, мы сразу не пойдем работать, мы отдохнем, вот хотя бы лето отдохнем, а потом уже пойдем. Но это их личное желание отдохнуть, а потом окунуться в трудовую деятельность. Кто-то, наоборот, устраивается уже фактически еще являясь студентом. Они идут на производственную практику и, собственно говоря, трудоустраиваются. Поэтому, ну, в общем, кто как желает. Это высокооплачиваемое должно? Ну, если сказать по Специально. оплате, я могу в целом сказать, скажем, каждый уровень образования он а, дает дополнительную возможность получения доходов. Ну и согласно вот исследованию Фетисова, получение следующего уровня образования дает плюс 80% к доходам. Это как бы средняя цифра такая. Ого! А, да, поэтому... Куда бы поступить, Вопрос, <laughs> вопрос а нужно ли поступать, я просто приглашаю всех, кто желает в этом, вернее, кто заканчивает 11 классов, да, и э, желает поступать, поступать к нам. Возможности достаточно хороши, и э, преимущества есть. А что вы им посоветуете? Что им надо знать, чтобы вот раз после нашего эфира и созрела у них такая необходимость, еще и у матери с отцом будут семейный бюджет потом вести сами? А, ну, здесь стимул, знаете, я бы сказала такой. А тот, кто осуществляет планирование ведения бюджета, тот обладает большей свободой. Как бы это ни звучало, с одной стороны, ну, может быть, неправдоподобно, да? А поскольку это контроль, 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 о чем мы с вами говорим, угу. контроль доходов, расходов. И здесь же я говорю Своих о свободе. Желаний. Да, здесь же я говорю о свободе. На самом деле, на самом деле свободы больше. Мы понимаем свои возможности, мы их можем планировать. В то же время, ну, форс-мажор у нас все равно остается. Дай бог, что приятно. Ага, и переходя к следующему часу нашей программы, очень коротко, гендерный такой вопрос. А кто лучше справляется с бюджетом, женщины или все-таки мужчины? Это зависит от характера. Не от полового признака? Нет. Нет. И в каждой семье, в каждом домашнем хозяйстве а, по-разному складывается управление финансами. Но в принципе в семье всегда у каждого есть свои финансы. Пусть маленькие, ну, карман, карманные деньги, как мы говорим. Мы ребенку даем деньги, да, у него карманные деньги. Угу. А, у жены там свои карманные деньги, там, допустим, на косметику, что-то. Еще не свое. знаешь, у кого их сколько. Спасибо, да. что пришли, Вера Александровна. Спасибо за такую интересную беседу. Приходите к нам обязательно еще, если вам Спасибо. это не тяжело слишком. Ну и мы будем так просвещать свою эту грамотность экономическую. От Татьяны Александровны Тутачиковой и группы Малиники наших спонсоров вам вот эта коробочка сладостей. Всего доброго и хорошего семейного бюджета. Спасибо. Спасибо вам.